体验一方风土，餐桌是绝佳的场景，就像是通关密语，经过唇齿舌尖的吮嚼检验，食物背后的绅士奥秘与文化密码自然流现。广东人的厨房，向来百无禁忌。南越自古就是东西交汇之地，中原文化的滋养润泽，西风东渐的影响碰撞，激发出不少老广餐桌上的独有菜式。为了在烹饪上泛出更多花样，最能化家常为神奇的酱饱受宠爱，多少美味的秘密就藏在酱料里，甚至演绎出。硬酱而生的菜式：三花子、五花子、猪肉、柿饼、牛舌头、吊龙棒、毛肚、吊龙肉。这些让人瞠目结舌的术语，都是潮汕人在吃牛肉火锅时常挂在嘴边的名词儿。只要有一口锅和一瓶水，潮汕人就能把牛的本色烹调出来。潮汕牛肉火锅是因为上个世纪来自于一种东南亚的酱料，演变到现在的清汤牛肉火锅。上世纪三四十年代，潮汕商贾夏南洋谋求生计，把当地一种辛辣香咸味道的酱料沙爹酱带回了家乡，并按照潮汕人的喜好调制出全新的香酱——沙茶酱。老一辈的潮汕人将沙茶酱作为汤底来涮鲜牛肉，从此奠定汕头牛肉火锅无酱不食的风格。呀，我我直明个啤噶，直明个沙老噶，你几多？再来个溺，依个溺啊，依个我溺，直到两沙老。三十九岁的林海平是牛肉火锅行业里头最年轻的老师傅，他和两个志同道合的伙伴。打破了汕头牛肉火锅“走出潮汕就变味儿”的定律，十年间，从一名市场切肉工蜕变为火锅连锁店的负责人。你现在随便拿一块肉来，百分之一百个人跟你说出这块肉是来自于这一头牛的哪一个部位，年纪、大小，还有什么品种，都能跟你说出来。十五年前。初中毕业后的林海平跟随大哥到八河里旁的市场当切肉工。其实他是一个工人，但是他是用老板的责任去奋斗的，他是有一个有能耐。工字不出头，是大部分潮汕人内心根深蒂固的观念。眼看弟弟工作安稳后，林海平决定赌一把，借来一万块钱。在市场旁的小巷里，开了一家属于自己的牛肉店。做事是用靠口碑质量，有好多客人来的时候跟我说：“你有这么好的牛肉质量，怎么不打娃娃呢？”我买了几个炉，就这样把娃娃给做起来了。从开店卖肉到转型做火锅，靠的是诚恳务实，人气兴旺。弟弟林海平也过来帮忙，并且向哥哥提出了自己的经营想法。我这边现在竞争能力这么大，老是在这个地方，然后两兄弟一大家子藏在这个地方也不大行嘛。我想出去，刚好这边两位老顾客，就东哥跟龙哥。要搞，生了都能吃啊，入味情况。台江的企业都在吗？可以啊。距离汕头近三千公里的内蒙古草原，是中国最佳的天然牧场之一。自二零一三年开始，林海平和两位老顾客每隔半年就来这里一次。这批牛是供我们自己的吗？这里边有供我们自己的，就每天早晨。六点多就开始放牧，中午有一段时间三四个小时休息，然后下午两点多就开始接着放牧。厂长下周供给我们自己的牛一定不能超过三岁，要挑那些漂亮一点的，尽量不要超过八九百斤。我们要控制肉的纤维，不要太粗了
，每一头牛都要按照这个标准来走。我们一直呢都是在他们家吃牛的火锅，他们兄弟俩务实的态度感动了我们。我们都想把家乡的美味带出去，这就是我们走在一起的初衷。为了更好的生活。也为了人在他乡还能尝到家乡味儿，三个不同出身却志同道合的牛人走到了一起。从寻找食材开始，他们的足迹遍布了云贵川高原，最后选定了内蒙古的通辽牧场。牛从三千公里外的牧场运送到汕头后，需要安顿三天。它主要是平缓一个呃牛的心情，啊、呃，如果它是处于高度紧张的情况下，就会影响口感。潮汕人对牛的分解，比工业化屠宰更加精细。一头牛分解后，只有百分之三十的肉能做火锅料。为了保证肉的鲜度。林海平定下的规矩：从屠宰到餐桌不超出三个小时。牛肉到店后，就是刀手演绎技术的环节。肉切得不好，会导致肉质纤维拉长，从而难以咀嚼，口感粗糙。牛身上的十个部位需要十种不同的切法，保证每一块肉的厚度一致。这就是刀工的精炼所在。来来来，今天上的都是好肉，好肉，对，百分之一百。在不少人看来，火锅的灵魂在于汤底，但潮汕牛肉火锅绝不走浓艳的基调，追求大道至简，讲究清而不淡，鲜而不俗，嫩而不生，油而不腻。很多人。都以为我寡大就好，其实不这样的，寡又文化，不要太大，啊，因为你寡太大的话，你会把里面牛肉的血水锁在里面，它本身会带给你口感是酸的。一调杂质，啊，然后二调血水，三调轻微，三进三量，过秒即捞。蘸上少许沙茶酱，让牛肉在嘴里融化，唇齿间油香四溢。一方水土孕育一方菜肴，民间曾经有这样的刻板认知：走出潮汕，潮汕牛肉火锅就变味儿了。林海平、庄旭东。方壮龙三位牛人颠覆了原有的饮食常规。在老广的饮食菜谱里，食材的选取一贯以生、鲜、硬食为上。怎样才能在长时间内最大程度的保存海产的鲜味老广自有一套。今年雨水多，会丰收啊！一面上嚟睇睇嗰啲行情先啦。是啊。伊德路，这条广州越秀区的骑楼老街，只有短短八百七十米，却集中了十多个专业市场，过千家商铺，因咸鱼、海味、干果闻名全国。我都背得好困难。拣货呢，冇黐手，嗰啲货呢质量又比较好啲。Okay. 干贝，老广俗称瑶柱，性味甘咸平，有滋阴补肾、健脾调中的功效。颜色都可以。今年五十三岁的杨汉明是湛江北部湾的渔民。二十年前，他在当地率先养殖瑶柱。二十年后。湛江北部湾的家家户户都是瑶柱养殖能手。基本上我哋做出嘅产品都系拉上嚟一德路呢度批发，其他地方前后各地到世界都系嚟呢度批发
。五月仲夏，杨汉明总会在入夜前驾驶渔船，在自家万亩背田上视察。今年嘅雨水啊特别多，嗰啲嗰啲背啊山种啊比较靓，贪小便宜啲人就出嚟偷。今年都发现都冇见咗几百笼都有啦。为了减少损失，入夜前后每隔三个小时，杨汉明就得驾船绕海一圈。九三年嗰个环境唔好之后，我哋七个七个呢搞珍珠之后呢就九六年翻嚟。就睇到嗰只山東嗰邊啲正規嗰只行業就比較靚，後嚟咧我就把呢只項目引進翻嚟呢度。當年湛江北部灣的珍珠養殖業正值寒冬，謀求出路的楊漢明帶着扇貝回來時，當地珍珠養殖户普遍不看好，連家人也提出了反對。亦都有反對話，開始話，不過我哋呢大男人主義啊嘛，即係講睇住項目就上咯，唔理佢咯。看中了就上，從養殖設施的建設到種苗的培植，為了炮製這碗頭啖湯，楊漢明花了五年的時間。一扇貝呢，佢靠食嗰啲海上微生物。一年收成兩次個，農曆五六月份嘅時候咧就係加工苗子，嗰只量又比較大啲。最後大二做咧就係春節前，嗰只量就比較少少，就係做前輩。直到二零零二年，看到楊漢明勢頭不錯，其他漁民才陸續開始跟隨轉型。制作窑柱分为采、开、洗、煮、晒、烘这六个步骤，每个步骤都有明确的时间分配表。捕捞必须在每天的退潮期进行，待潮水开涨时，捕捞工作必须停止。好，大家，我条线拆开的，要十二点的，个流水啱的，快点拆开。佢嗰只分啊，又屬於係季節性嚟噶。佢一到嗰只農曆五月咧，佢就開始肥啊嘛。你唔作咧，佢就過後咧，佢就死嘛。佢嗰只扇貝咧，喺颱風之前基本上都收完噶啦。把一萬亩的扇貝製作成窯柱，要反反覆覆的在海上作業五六十天，而且前提是天氣給力。大家，洗過一去解八龍得嘞。冇到太多太多，等下又搞虾仔。扇贝起网后，需要争分夺秒的送回岸边，紧接着就是开壳取机。开壳的关键在于经验。每年这个时候，杨汉明都会把村里所有专家聘请过来。第一刀你靠一定要靠邊先得，一刀放落呢個已經就成個魚翅就好完整啊！湯唔靠邊呢成兩個啦，一個魚翅就成兩個。嗰只扇貝呢，佢單係靠攞只閉殼機啊嘛，佢嗰啲羣啊同埋啲膏呢，全部都唔要。當扇貝褪去堅硬的軀殼，剩下的便是歷經海浪後的精華。白嫩的貝殼肌需要反覆沖洗，確保無雜質後。再放入已经调制好的盐水里，猛火快煮。用嗰只煤烧呢个火力猛嘛，煮呢时间要快，一碰碰就喺十分钟左右呢个就煮熟嘅。窑柱起锅后，第一时间要过冷核，冷核能让贝壳肌迅速降温，锁住鲜味同时淡化表面的咸度。过完冷核。窑柱的半成品才能平铺到网上，接受日光浴。放喺西度，马上攞出去晒，晒咗五成半，就马上要放入嗰只糠房，用嗰啲煤呢，最去糠到八成度。要经过煤糠，佢嗰只香气先有。你单系靠太阳晒呢，中度呢唔唔得唔够。改变以往单纯依靠日光暴晒的方式
，用煤炉加工烘干是杨汉明的创新之一。捕捞、去壳、清洗、蒸煮、烘晒，到最后分装，每一颗窑柱都浓缩渔民的心血，蕴藏大海的生命力。夜幕降临，一顿简单美味的家常菜就是最好的补偿。哎，老伯大娘，刚才有机会呀，你给买好吃的，好了。瑶柱冬瓜排骨汤是老广的经典靓汤，冬瓜和瑶柱堪称绝配，瑶柱既能释放冬瓜的清甜，还让一包汤水浓郁鲜香。一般我下边人都系咁煲汤，炖餐类嘅汤系清甜嘅。鲜瑶柱炒冬瓜，蚝油清蒸鲜瑶柱，水煮原汁扇贝，清爽又热气腾腾的三菜一汤，踏实而温暖。做到大嘅功力就，晚啲皇帝交俾你啦，你有冇有信心啊？有。这颗小贝壳从墨西哥湾来到南中国，在杨汉明守护的一方水土下长大，经加工后变身瑶柱干，最后流落在世界各地华人的餐桌上。好的，吃什么，怎么吃，无论是新食材还是老味道，折射一方水土的生活方式和思维方式，正如老广对待茶叶的态度。料菜呢是最古迎接杨生，给大家那个爽料、真水、鸡杂配料炒起，所以那个料山个迎接个一个文化，伊也非常吸引人个。五十二岁的张树茂是炒菜名厨。不仅致力于炒菜烹饪技艺的钻研探索，更身体力行，带徒传艺，因此被评为“非遗炒菜传承人”。教高文书贵，要咩独出那料菜，独咩拼线技法，叫做蔬菜烘做。哎，现在刚刚清明出山哦，现在从底爱好菜料，哎，再再开，我用从底来做四道菜，甲大家人分享嘅，爱咪？喂，英兄，哎，张老师你好你好，来句找个好个呢，另外想哪来做寡头地上来加起学生，还好，还能买点阿舅阿舅拍下点口啊，哈。粤东第一高峰，潮州凤凰山，濒临东海，气候温暖，雨水充足，优越的环境孕育出宋种茶王丹丛茶。咱看看，买早早点就穿毛巾就买这个。啊，好。茶农曾树荣一家三代靠单丛为生，正是这一片绿叶，让张树茂和曾树荣结缘凤凰山。今年三十四岁的曾树荣，十三年前告别外出闯荡的生涯，选择回山接收祖业。凤凰山的茶，一年可采摘春秋两季，但与一般的茶农不同，曾树荣遵循了祖辈定下的铁律，只采春茶。从我爷爷到我这一代开始，为了保持那个来年的茶叶的质量，一年都是采摘一次，质量提高的，价格也提高的，基本上都是一样的。好，等下等啊，好，等下等啊，等下，张涛老。并非人人都能做到重质不重量，能坚守一年一采的茶农，在凤凰山只有近三分之一。每年开采前夕，父亲曾克辉都会给儿子演绎自家制茶本领。这这个嘛，农民制茶，这样就是传统的呀。啊，听落就真嘅，一落又劈劈咗，攞嚟挂住啊吓，就开咗咧，系，叉嘅，第一种叉锤，要挂牌嘅。晒青、晾青、做青、杀青、揉捻、
弓背，六道工序环环紧扣，每道工序看似简单，绝不能掉以轻心，稍有疏忽就会功亏一篑。不但茶叶无法称之为单从，价格更是一落千丈。三月，湿润绵长，正是第一手单丛的采摘佳期。曾树荣要赶在正午太阳出来的时刻上山开采。采茶得有太阳，天气好，做出的茶叶才能香。单丛那个特点就是香干，回甘好。有云啊！哦，丁老师，丁老师，我今天天气好，没没多热，好啊。好啊。出太阳才能采茶，是曾树荣铁定的原则。食材一定要精挑，是张树茂坚守的底线。细耕慢培，精挑细选，茶扇的制作。既是曾树荣和张树茂的技术结合，更是制茶与烹饪两大领域之间的交互融合。老师傅，两成节的时间，你两知识啊，吃得来，今日呢就要来做四道菜，去大学门分享一下来学习的。张树茂的授课亮点在于变，食物随时间而变。味道随食材而变，茶香虾，这道老广最为熟悉的粤菜，如何在虾的鲜甜之上突出茶的香味张树茂有着自己的一套秘方。他他叫我来加入龙的茶，然后呢，来煮些来煮，就一个汁来饮喝，因为那喝呢，伊含有红木盖，当白酒。所以落子系经过油炸嘅时候呢，伊会流失部分。咁人落喺落炸嘅时候呢，先去伊加住一个牛筋啊。膳要求不只是色香味意和形的展现已不能少。初时嚟香香嘅时候，独促子嘅第一个清香。嫩茶叶过水后剁成茶末，加入蛋白和肉末，做成单丛茶羹。热性老柯跟寒性茶心鲍鱼搭配成茶心炖鲍鱼。茶叶剁碎，包裹在糯米上面，做成清茶汤丸。这样养生的搭配，在张树茂手里演绎得淋漓尽致。以茶入馔成就的茶膳，既保留茶叶丰富的营养价值，又带出变化多样的味道体验。博采众长，融合贯通，让老广们的味觉越发挑剔。餐桌上的一菜一汤、一饭一肉，虽然平凡家常，却是当地山海田野的浓缩精华，以及漫长流转的。生命轨迹。二零一七年第二十号台风刚走，二十一号台风紧接生成。中国第一大火山岛——湛江劳洲岛，刚被十四级台风正面袭击完，岛上的渔民就开始为出海捕捞做准备。他们做什么样哦？阿妈，我爹就话：，路上过海了咩？很多海哟。今日买了锅饭，第二碗第二罐的苦了，饭第二碗唔贵，都苦了，该做咩啊？我吃了嘞，我吃了，我吃了，我吃了，我吃了，我吃了。我有在我开家啦，当时我开家路啊，先根本做了当时提好，恁那苦呢？哎，这个台面阿唔贵，都苦。哎呀，天也苦啊，不会过啊。嗯，我就是路路那地这边好多嘞，路苦做咩啊？我当阿提好那苦了，那地这边好多嘞苦。夏季的台风接二连三，靠海为生的谭玉色。已经快半个月没收入了。定了养鱼多，哎，做做做鸡啊，定了哎。天的窘迫，在新台风没完全生成前，他想冒一次险。我看到海可以出去了，要去碰一下，或者这个月就可能就再到明年了，所以就是想抓好时机。出去搞一点钱回来
。错过这个月，就要等到明年。是什么让谭玉色敢于冒险？我们移民每天都是在跟那个时间和那个气候来赛跑的。让谭玉色冒险出海的，是湛江挠洲岛上最有名的海底贵族——挠洲青龙虾。这种曾经的朝廷贡品，在每年农历的五月到八月才有，过了这个时节，就再也难以遇上。冒险出海，就是为了转瞬即逝的美味。谭玉色决定卖一半，留一半，给老婆孩子尝到今年的最后一口鲜。哎呀，快走哟！要弄个葫芦酒喝，还玩多多啊？对呢，对呢，做菜可以做啊，又不一下对嘞，刚刚加加嘞。要不把苦了就苦嘞，要多嘞。虽然带回收获，但妻子黄海妹的担忧并不会因此而减少。丈夫出海谋生计，妻子守候小家庭。爆香蒜蓉、葱花铺在龙虾肉上，大火蒸十分钟，鲜味十足的龙虾配合清香的蒜葱。这就是挠洲岛渔民的家常菜，而黄海妹征服丈夫味蕾的，还有独门秘籍：把龙虾用姜爆炒至八成熟后，放进白粥里煮二十分钟，再撒上葱花提香。这是黄海妹自创的龙虾粥。老广的饮食原则，向来只问味道，不问出处。很多外来菜式结合岭南饮食习惯，自成一派。虽然知名，但找不到源头。龙虾知识一面。因此成为中外结合、东西融汇的名菜，在粤菜传统本味中浸润西餐的创意，初尝似曾相识，细品与别不同。夏秋之际，广州的街头巷尾榴莲飘香，然而在老广的食单上，榴莲不仅仅是水果那么简单。榴莲和粤菜在后厨相遇相知，结局超乎想象。榴莲这种水果呢，早在明清时期已经进入了我们老广的味觉了。从那个时候就已经开始慢慢的接受榴莲的这种味道。榴莲爱其者赞其香，厌其者怨其臭。在吃的这件事儿上，无所不能的老广，怎样才能把这种独特的味道入馔？本身我很喜欢吃榴莲，所以呢，我想让不吃榴莲的人也尝试一下吃榴莲。我们今天开一下会。陈镇江，撮合榴莲嫁给粤菜的第一人。从星级酒店的粤菜大厨到卡塔尔皇室御厨，粤菜是他安身立命的根本。四年前，一个破天荒的想法。让他放弃了大厨身份，开始味觉的冒险。我第一道菜就是榴莲煮鱼的。我搜查过资料了，榴莲跟虾和蟹煮就不行，会产生毒素的。历经无数次的失败、改良，榴莲鱼终于面世了。广州第一家榴莲主题餐厅也随之诞生。从开始筹备到开业，花了半年时间。是的，我和我的厨师们，他先喝开水都感觉口是苦的。在食材的选择和菜式的创作上，陈振江可谓是尝遍了酸甜苦辣。为了保证出品的质量。陈振江更是一年多次穿梭于广州和马来西亚
马来西亚人呢，从来不吃爆口的榴莲的，因为呢，爆口榴莲容易被细菌侵入。猫山王的榴莲呢，都是从树上熟了，熟了死以后呢，它自己会掉下来。好大干呀！榴莲是马来西亚国宝级水果，被称为万国之王。进入九月，夏季榴莲的采摘也接近尾声，这已经是陈振江今年第三次出现在这里。嗨，龙哥，哎。哎呀，我想了解一下今年的呃榴莲的收成怎么样？今年榴莲收成不是很好，今年雨季太多，于是它的瓜的花哎呀特别多，现在今年的果结的不是很多。哦，为什么现在是绑着的了？以前不是用网的吗？以前就用网来，现在就用绳子绑住这个榴莲，绑榴莲别掉下来，不给野之处。他现在有这个抓住，他就会我们在帮助他。现在到十月到十二月，这很多很多国了。嗯，那我就准备再大批进到国内，做成我们的新的产品。在果园徘徊一天，陈振江找到了合适的榴莲：猪手、鸡扒、菠菜、辣椒、洋葱。陈振江回国后的第一件事就是尝鲜。先把油放进去，加入洋葱下去，让它热一下锅，放猪蹄下去。因为呃，洋葱和油令那个猪蹄会更加没有那种猪的那个气味。差不多的时候呢，就放那个番茄汁，然后还有那个酸梅汁。做的过程中慢慢加水，充分的让酱汁溶解，让猪蹄。慢慢的吸收，看到它的酱汁到一定程度了，那就可以加榴莲了。呃，放了榴莲以后呢，就让它加热大概两分钟就可以了。榴莲猪蹄被陈振江取名为“榴莲古椒园”。猪蹄是粤菜的常用食材，陈振江把粤式焖猪蹄的做法进行改良，加入了新鲜榴莲肉。陈振江又尝试着把榴莲混搭粤式炒饭。我尝试了很多遍的了，最终选择了就是用菠菜汁和榴莲一起炒饭。最后下的情况下了，它的榴莲就等于好像榴莲把米饭包裹一样，这这个这个时间段下是最好的。好了，谢谢谢谢谢谢，正宗的猫山王，榴莲嚟煮嘅啦，呢个榴莲鸡扒。榴莲披萨，烤青口。以前嗰只榴莲咧就得个甜嘅啫，呢只榴莲咧个香味又滑，确定系呢只榴莲系适合我哋做呢只鸡扒咧。咁我哋就按照呢个标准嚟做。O K 啊，全部按晒呢个标准做。作为一个榴莲控，从一个菜式的首创到二十八个菜式的成功推出，陈振江靠足迹打破空间距离，用厨艺贯穿万水千山。编织出老广餐桌新故事与新体验。城市是历史的镜子，食物是历史的药引。追溯族群的迁徙，饮食流变的轨迹，经纬交错，时空参照。对于澳门而言，最好的历史窗口就是手信店。早晨，喂，早晨，早晨，嗯，擺得麻麻地喎，執齊整啲，好好，等我試試肉乾先啦。OK OK， 試下，好靚新鮮嘅餐。OK， 好，試下。魚真可以嗎？好味，加油。好，多謝，多謝大家。嗱，啲排要執齊整啲，啊，更好啲一啲嘢，整個幾齊整嘅好。OK。梁灿光，澳門街上的小明星。说起守信，少不了他的传奇故事。二十年间，他从拉小推车卖花生糖的小贩，变成拥有了二十九家守信店的掌门人。只有小学文化的他，把传统守信业推向了顶峰，也延续老广未冠东西的事业。七九年落嚟咯，好辛苦咯，挨得。做花生糖啦，我老豆啊整架车仔，两个一齐推车去卖咯
其實我係由細到大都唔希望做翻堂，即係我嘅理想咧就係做警察嘅。没有如愿当成威风的警察，十六岁的梁灿光只好接过父母的小推车，开启了他的守信人生。开档做咧，第一件事咧就系要揾靓嘅原料咯，因为以前爸爸要嘅就要平，咁但系我知道即系唔啱嘅一样嘢系，我做诶食品嘅一定要系原料要靓。花生糖是一种古老的汉族小吃。花生的醇香配上糖浆的酥脆，让人垂涎三尺。怎么才能让传统的花生糖更好吃？是梁灿光接手后琢磨的第一件事。传统嘅番糖好甜噶嘛，因为以前嘅比例咧就点样，一份花生一份糖。咁而家我后嚟我改咗点样，系两份花生一份糖。所以其实而家好紧要就系火候啦，同埋嘅水分啦，每一样嘢都有即系有有考究过。煮浆、下糖、搅拌、混合，每一个步骤都离不开加减法的调配，最终改良出甜度和口感适中、糖体透明发亮、更能散发花生醇香的新式花生糖。整咗之后，客人反应好好咯，即系亦好开心咯。老实讲系。每天忙碌之余，他宁愿压缩休息时间。在花生糖的基础上，首创了澳门软姜糖。有啲黄肉姜啊，落完姜之后咧，要煮多大大半个钟到啦。过程中就不停咁搅动，如果唔系一少少黐底咧，就成煲唔要得噶啦。摊冻咗之后就可以切得咯，啊捞啲椰丝落去，咁啊切一条条咁样咯。澳门姜糖，绵软滋润，细腻化渣，味甜带辣。梁灿光对这种产品甚至得意。可研发过程，他却受尽了父亲的责备。一路做嘅过程中唔得嘅，倒计咗佢。咁倒咗佢嘅时候，有时俾爸爸见到啦，爸爸就话：，哇，你个衰仔抌晒我嘢，整一败家仔嚟咁样，即系成日俾人闹咯。是啊。败家子儿的姜糖吸引了众多慕名而来的吃货，小推车的生意因此兴旺起来。不到一年，信心满满的梁灿光开始了属于自己的第一家手信店。即系由一种产品翻糖，至到而家几百种，其实都系不断嘅尝试失败，咁啊再成功咁走过嚟嘅。在这座文化交融城市长大的梁灿光，不会止步于传统广东小吃，东南亚特色小吃也成了他味冠东西的独门秘籍。其實肉乾最起源咧就係東南亞，全係澳門嘅。所以我哋去學肉乾嗰陣時咧，新加坡啊、馬來西亞、泰國啊、台灣啊，甚至內地就學，因為我想揾翻嗰啲誒最傳統嘅味道。肉乾的製作非常繁瑣，光是肉的比例、肉的厚度就是一門學問。傳統嘅肥肉嘅比例成三十至四十個 percent， 我哋而家改咗得五個 percent， 就兩 mm 嘅厚度。佢有分上厚度咧，就鎖住肉汁，同埋個口感味道都好上好多嘅。肉鋪好之後，放進烤箱，低温烘烤五個小時，烘乾一面，翻轉之後，再進烤箱，低温烘烤七個小時。烘肉個温度咧，超過八十五度咧，變咗臘腸味啊，或者係嗰啲叉燒味嘅。一塊肉乾，烘烤時間要十二個小時，好不好吃？还得要看最后一步，明火烧。再去大火烧咗佢，就出到炉先系香嘅。啲汁啊，全部带咗出嚟。不好吃的东西，我们绝不生产。梁灿光往返在办公室与工厂之间，来来回回，前半人生耗在手信上，对味道的执念，成就梁灿光的美食事业。成就外地人与本地人共同的城市记忆。我心目中嘅手信就系个个试得到，将澳门嘅味道带去全世界。啊，呢个就系我理想啦。告诉我你吃什么，我就知道你是怎样的人。不排外，不张扬，在东的含蓄里勾兑些西的奔放，可最终的本色依旧清晰。在烟火缭绕的后厨，人情世故的餐桌
，激荡出不同族群与文化的怀乡滋味。这就是老广心目中最好的味道。